Esta noche la costa este se encuentra en estado de emergencia por la inminente llegada de un huracán categoría 4. Ha provocado que millones entren en pánico y desesperación y se tengan que preparar para recibir a Dorian. María José Martínez desde Miami nos tiene la última información. Adelante. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos sintonizan a esta hora en cierre de edición. Aquí, en el estado de la Florida, el ambiente es cada vez más tenso a medida que se conocen nuevos reportes sobre el posible impacto que podría tener Dorian en las costas de los Estados Unidos. Un hecho que mantiene preocupada a la población, quien aún recuerda los desastrosos Andrew e Irma. Caos e incertidumbre. Los residentes de la Florida se preparan ante la posible llegada del huracán Dorian. Agua enlatados y gasolina, los bienes más preciados, ya comienzan a escasear en algunas áreas del condado de Miami-Dade. Buscando agua, que es lo más eh, necesario, pero me siento así angustiada. El combustible es otro de los temas que preocupa a los floridanos, que como esta madre hacían largas filas este jueves a las afueras de las gasolineras. Al frente de mi casa no hay gasolina ya, están todas, todas ya las, las bombas están con bolsas ya porque se acabó la gasolina. Otros también lo hacían, pero para surtirse de gas en caso de que falle la electricidad por una emergencia. Ayer cuando llegué estaba agotado. El paso de Dorian por Florida aún es impredecible. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes advierte que el ciclón podría llegar el lunes en categoría 4, con vientos entre 130 y 156 millas por hora. El mensaje para los habitantes de Florida es que todos deben monitorear al huracán y prepararse lo necesario para él. Y tanto las autoridades estatales como del condado de Miami-Dade piden a la población tener previsto un plan de evacuación y alistarse para el peor escenario ante cualquier eventualidad. Con esta información nosotros retornamos a los estudios. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Te agradezco mucho, María José.